السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام علیہ عباد الدین اصطفا اما آباد محترم خواتین و حضرات پیغام تراوی کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں گیارہویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تذرون علیکم اذا رجعتم علیہم قل لا تعتذر لن نؤمن لکم قد نبان اللہ من اخباركم غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا ہے یہ غزوہ تبوک میں کتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں کون کون سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں کا ذکر ہے یہاں کچھ لوگوں کو چھوٹ دی گئی تھی کیونکہ بیچارے لوگ مجبور تھے جیسا کہ کمزور لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں پھر اسی طریقے سے جن کے پاس سفر کے لیے سہولت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اب تذکرہ ہو رہا منافقوں کا کہ منافقوں کے پاس مال تھا لیکن وہ لوگ نہیں گئے گیارہواں پارا شروع ہو رہا ہے اس طریقے سے اور وہ لوگ قسم کھا کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ یقین کر لیں کہ وہ لوگ مجبوری کی وجہ سے پیچھے ہیں اللہ نے کہا کہ وہ لاکھ قسم کھائیں لیکن وہ لوگ صحیح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو جانتا ہے پھر اس کے بعد آگے دیہاتیوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا الراب و اشد کفر و نفاق کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر میں اور نفاق میں چھپانے میں زیادہ سخت ہے تو کچھ دیہاتی زیادہ سخت ہیں اس لیے اور دیہاتیوں کے بارے میں آیا کہ ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں آگے آئے تھے آیت نمبر سو مہاجروں کی فضیلت انصار کی فضیلت صحاب کرام کی فضیلت تابعین کی فضیلت تبا تابعین کی فضیلت اور ایمان والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے وسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے تو یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا خزم اموال ہم صدا کا تن تو تحر ہوں و تو ذکی ہم بہا وسلی علیہ ہوں کہ اگر زکوٰۃ کا مان لیا جائے تو ویسے ہی نہیں آنا چاہیے بلکہ جو لوگ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے والوں کے مال میں برکت دے آمین اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے آمین اب اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہو رہا ہے منافقوں نے مسجد بنوائی تھی والذین اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين ويصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ان لوگوں نے مسجد اس لیے بنائی منافقوں نے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے وہاں سے کفر پھیلے مومنوں کے درمیان جو ہے تفریق ہو جائے جدائی پیدا ہو جائے وہ لوگ آپس میں لڑے مسجد بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ٹھہرنے کی جگہ مل جائے اس کے بعد قبا والوں کی فضیلت بیان کی گئی وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے ان اللہ شرح مومنین اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے وہ لوگ اپنی جان لگاتے ہیں اپنا مال لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے آمین اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی نشانی بیان کی جا رہی ہے التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد بیان کرنے والے روزہ رکھنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے والے آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے اس کے بعد آیت نمبر 113-114 پر غور کیجئے مکان علی نبی ولدین عام الدین ولو کان علی قربا من بعد ما تبین الہ انہم اصحاب الجحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ استغفار کریں ان مشرقوں کے لیے جو آپ کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اب آگے غور کیجئے آیت نمبر ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس پر اس کے اندر یہ کہا گیا غزوہ تبوک کتنی پریشانی کا غزوہ تھا اس کو غزوہ اسرا بھی کہا جاتا تنگی والا غزوہ پھل پکے ہوئے تھے دور دراز کا سفر تھا گرمی بہت زیادہ تھی تو تین لوگ ایسے تھے تین مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے جبکہ ان کے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی والا صلاح تین صحابہ کرام ایسے تھے جو جنگ میں نہیں جا سکے شریک نہیں ہو سکے کاب بن مالک 
ہلال بن امیہ مرارہ بن نبی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزب تبوک سے واپس آئے تو ان تینوں نے اپنی مجبوری رکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عذر نہیں بیان کیا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ کاب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا چالیس دن کے بعد یہ کہا گیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ پچاس دن گزرے تب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی توبہ قبول فرمائی جھوٹ نہیں بولے یاد رکھیے گا سچ بولنے کا فائدہ ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن بڑا فائدہ ہے اس لیے کہا گیا اے ایمان والو تم سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے میں مسجد میں آتا نماز پڑھتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کیا مجھے تا کریں کہ نہیں تا کریں لیکن بائیکاٹ کر دیا گیا کوئی بات نہیں کریں گے غسان کے بادشاہ نے کہا کہ جی ہمارے پاس آ جاؤ تو لیٹر کو آگ میں ڈال دیا کہا یہ تو آزمائش ہو رہی ہے بالآخر پچاس دن کے بعد اللہ نے توبہ قبول فرمائی اس لیے سچ بولیے سچے لوگوں کا ساتھ دیجیے آیت نمبر ایک سو بیس میں بیان کیا جاتا ہے ان اللہ علیہ وجر المحسنین کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا برباد نہیں کرتا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو بائیس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے تفقو فی دین کے لیے دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے فلولہ نفر من کل فرقتن ہم قائفت اللہ تفقہ فی الدین لیم ذر قوم ہم اذا رجعو الیہم لعلہم یحضرون ایک گروہ ہونی چاہیے جو دین میں سمجھ حاصل کرے پھر وہ دوبارہ لوٹ کر آئے اور اپنی قوم کو ڈرائے شاید کہ وہ لوگ ڈر جائے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی جب پڑھنے کے لیے جائے تو دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ کر آئے اپنے ملک لوٹ کر آئے وہاں کام کرے لیکن ہو کیا رہا ہے گھر کی مرغی دال برابر باہر والے مولانا اچھے ہیں وہ اچھے ہیں اپنے گھر کے لوگ اچھے نہیں ہیں قدر کیجیے عزت کیجیے اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی ہے تو مومنوں کا فائدہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور منافقوں کے لیے تنگی بڑھتی ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چھبیس بغور کیجیے اولا یورون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون سال میں ان کو ایک بار یا دو بار آزمایا جاتا ہے پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہیں زلزلہ ہے کہیں بارش زیادہ ہے کہیں سونامی ہے کہیں طوفان ہے لیکن لوگ توبہ نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ گھنٹی بج رہی ہے کہ آج وہ گئے کل ہماری باری ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں حکایت ہے آیت نمبر ایک سو انتیس لقد جا اکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم منین رعوف الرحیم کہ تم ہی میں سے رسول آئے تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے ان کو اچھا نہیں لگتا اور وہ تمہارے لئے فائدے کے حریص ہیں آپس میں مہربان ہیں اب اس کے بعد سورہ یونس سورہ نمبر دس ہے سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَدْلَكُ الْآمَنَتْ فَنَفَحَا إِمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کو اللہ نہیں چھوڑتا صرف یونس علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے چھوڑ دیا کیونکہ یونس علیہ السلام عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے تھے تو وہ لوگ میدان میں نکلے اور اللہ سے کہا کہ اللہ عذاب کو ٹال دے تو اللہ نے وقتی طور پر عذاب کو ٹال دیا تو اس واقعے کی اہمیت کے تحت اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا یہ مکتی سورہ ہے اور مکتی سورہ کا انداز ہم اور آپ جانتے ہیں سخت ہے توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے شرک سے دور رہنے کے لئے کہا گیا ہے توحید کے لئے مختلف دلائل دیئے گئے ہیں لوگوں کو بتایا گیا ہے اور قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم کا تذکرہ ہے یہ لوگوں کے لئے نصیت ہے پھر اس سورہ کے آخر آخر میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے فیرون کا بھی تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا مراء اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں قرآن کریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اکا نبی نا سے آجیبا اور یہ تو تعجب کی بات ہے تعجب کرنے کی ضرورت کیا قرآن اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے مامن شفیعین اللہ من بعد اذنی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اور اللہ جس کے حق میں کہے گا سفارش کرو وہاں سفارش کی جائے گی اس لئے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے دعا کیجئے کہ اللہ ہم گناہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے آمین آج اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے سورج اور چاند کا نظام وہی چلا رہا ہے لوگ حساب و کتاب کا ذریعہ جانتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اب آگے انسان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو چیز دیتا ہے 
تو کس طریقے سے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے فلم ماں کشف نا نظر مر رکھا اللہ دونا الا ذر مسا آیت نمبر بارہ میں کہ جب ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا اس کے بعد آگے آیت نمبر اٹھارہ کے اندر ہے جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کی ہماری سفارش کریں گے اللہ کو بہتر معلوم ہے کون سفارش کرے گا ہم اپنی طرف سے کیسے بتا دیں ویا بدون امند اللہ ہما لا یور ہوں اللہ ینفا ہوں یقول نہا اللہ شفا اون امد اللہ قلۃ نبی اون اللہ بما لا عالم فی السماوات ولا فی الارض سبحان ہو بتا اما شرکون اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے لوگ کہتے ہیں اللہ کے دربار میں یہ ہماری سفارشیں ہیں آپ کہہ دیجیے تم لوگ اللہ کو بتاتے ہو کہ آسمان و زمین میں کون ہے جو سفارش کرے گا کس کی طاقت ہے جی نہیں اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے بعد آگے دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی حالت کیسی ہے اس کھیتی کی طرح ہے جب وہ لہلہانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے عطا امر الحارن فج اللہ حسید ان کا علم تغ نہ بلامس ایک کھیتی ہے دنیاوی زندگی کھیتی کی طرح ہے کھیتی تیار ہو جاتی ہے آدمی سوچتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کاٹے لیکن اللہ تعالیٰ آفت بھیجتا ہے اور کھیتی کٹی ہوئی ہو جاتی ہے انسانی زندگی بھی ویسی ہے خواہشیں ہیں آرزویں ہیں تمنائیں ہیں ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا ان کو بھی جو اللہ کے علاوہ کو مانتے تھے اس کے بعد کہا جائے گا بھلا بتاؤ کیا تم لوگ کسی کو پوچھتے تھے تو جن کو پوجا جاتا تھا وہ کہیں گے ماں کن تم یہ آنا تابدون تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے کل میں ارزق میں نسما ای ولر اما یم لک السما ول ابسار امی خرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی امی دبر العمر فصیع قلون اللہ آسمان و زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے کان کا اور آنکھ کا مالک کون ہے مردے کو زندے سے زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے اللہ وہ لوگ کہیں گے اللہ پھر کہاں جا رہے ہیں ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس کے بعد آیت نمبر اڑتیس میں ہے قرآن کریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ گھٹ لیا ہے اللہ کہتے ہیں لے آؤ اگر طاقت رکھتے ہو اور قرآن کریم شفا ہے آیت نمبر ستاون اور اٹھاون پر غور کیجیے یا ایو حناس قجا تم عزتم رب کم و شفا الما فی صدور و حدوم و رحمۃ المنین کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فضل ذالق فل یفرح و خیر ما اجماعون اے لوگ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے یہ دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے یہ قرآن کریم دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ ایک علاج ہے اس لیے قرآن سے جڑ جائیے آیت نمبر ترپن میں لوگ عذاب کے بارے میں کہتے ہیں ویس تمب اون کا حق کن ہو کل ای و رب بھی ان نہ حق وما ان تم بے مجزین وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی ہے تو اللہ نے کہا جواب دے دیجیے کہہ دیجیے میرے رب کی قسم وہ بالکل برحق ہے اور تم لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کیا چیز بڑی ہے کیا چیز چھوٹی ہے سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے وہ ما یاض و رب کبھی مسکال ضرورت فی الرد ولا فی السما ولا اصغر منزال کا ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین اس کے بعد آگے اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے اولیاء اللہ کون ہے اللہ کے ولی کون ہے ہم اور آپ کسی کو نہیں بول سکتے اللہ نے نشانی بتا دی ہے اگر یہ نشانی پائی جائے گی وہ اللہ کا ولی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر گلی میں ولی ہم نے بنا لیا ہے میرے بھائیوں ڈھرنا چاہیے اللہ نے جس کو ولی کہا وہ ولی ہے ہم اور آپ کسی کو ولی نہیں کہہ سکتے ہم ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے آیت نمبر باسٹھ سے چونسٹھ کے درمیان پڑھیے اللہ ان اولیاء اللہ اللہ خوف علیہ ولاحم الحضرون الدین امن و کانی و تقون لحم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو ڈرتے نہیں غمگین نہیں ہوتے نشانی کیا وہ ایمان والے ہیں اور تقوا کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو جو بھی پکا مومن ہے اور اللہ سے ڈرنے والا وہ اللہ کا ولی ہے یہ کیا ایک وقت کی نماز ہی نہ پڑے ننگے گھومتے رہے ناپاک رہے اور بول دیا جائے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو یہ اللہ کے ولی کے ساتھ نا انصافی ہے 
اس کے بعد آیت نمبر اکہتر سے تہتر تک نو علیہ السلاط وسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا اب دیکھیے قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا تو کفار مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو کیا حشر ہوا نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کا تمہارا بھی وہی ہوگا اب آگے تذکرہ ہے مسا علیہ السلاۃ والسلام کا جادوگروں کا فرعون کا اور ان کی قوم کا آیت نمبر پچہتر سے آیت نمبر انیس کے درمیان ہے مسا علیہ السلاۃ والسلام فرعون کے پاس گئے سمجھایا نہیں مانا جادوگر لوگ آئے جمع ہوئے پھر اس کے بعد اپنے اپنے کرتب دکھائے ان اللہ سید الح ان اللہ علیہ عمر المفصدین تو جتنے کرتب ان لوگوں نے دکھائے اللہ نے سب کو باطل کر دیا بیکار کر دیا بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے بد دعا کی اور جادوگر جتنے لوگ تھے جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو وہ لوگ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے کیا بد دعا کی اب دیکھیے جب نبی بد دعا کرے تو اس قوم کی حالت کیا ہوگی آیت نمبر اٹھاسی میں وقال موسا ربنا ان کا آتے تفر اون و مل اہوزین تو اموالن فی الحیات دنیا ربنا علی ضلع انصبیل ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے کہا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو دنیا دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو جن کے پاس پیسہ ہے کس طریقے سے اتراتے ہیں گمراہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے بد دعا کر دی رب بنت مس علا اموال ہیں وشد علا قلوب ہیں اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے ان کے دلوں کو سخت کر دے فلا یومن حتا یار العذاب العلیم تاکہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو وہ لوگ دیکھ نہ لے جب تک اے اللہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب اس کے پاس آ جائے فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لا چکے ہیں تو کہا گیا تو اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اب سیدھا ہو گیا پہلے فساد مچانے والوں میں سے تھا آیت نمبر بانوے میں اللہ نے کہا نائنٹی ٹو میں فلیوں میں نجی کا بے بدن نکل تکون علمن خلف کا آیا وہ ان کثیر میرا نا سے انایا تنا لگا فلون آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہو ان میں سے اکثر لوگ غافل ہیں ڈاکٹر موریس بکیل ایک عیسائی تھے جب فرعون کی لاش اٹھارہ سو ننانوے میں مصر کے اندر سمندر کے کنارے ملی تو اس نے تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے عربی زبان سیکھی پچاس سال ان کی عمر تھی عربی زبان سیکھی قرآن کریم کو پڑھا اور یاد جب ان کے سامنے آئی تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے پڑھ لیا اور کہا میں نے جس کی تحقیق کی ہے وہ تو قرآن کریم میں تیرہ سو سال پہلے سے موجود ہے آج بھی فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے جس کو شک ہو تو وہ دیکھ لے اس لیے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو آئندہ کے بارے میں بتانے والی ہے اور وہ چیز موجود ہے اس کے بعد آیت نمبر اٹھانوے میں فلاح اللہ کانت خریت العام انت فنفا ایمان ہوا اللہ قوم یونس لما عام ان کا شفنا عنہ مذاب الخز فی الحیات دنیا و متعنا ہم الحین یونس علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے قوم بات نہیں مانی عذاب آنے سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا جب عذاب آیا تو ان لوگوں نے دعا کیا کہ اللہ عذاب کو ٹال دے اللہ نے ٹال دیا یونس علیہ السلاۃ والسلام اگر عذاب آنے کے بعد جاتے تو اچھا تھا تو ایک ایسا یونیک واقعہ یہ ہے اس کے اندر کہ عذاب آنے کے بعد کبھی عذاب ٹلتا نہیں لیکن یونس علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کا عذاب ٹل گیا اللہ نے ہٹا دیا اس لیے اس واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر میرے حساب سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے اس کے بعد آگے آیت نمبر ننانوے اور سو میں ولوشا عرب کل آمنا منفل کلحم جمیا اف انت تکر الناس حتیٰ یقون مومنین و ماکان النفسن انت امن اللہ بزن اللہ وہ جل الرسر الدین اللہ یا قلون اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ مومن بن جائیں تو اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور آگے یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لاتا جب تک اللہ نہ چاہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا تو اسلام زور زبردستی والا نہیں ہے اللہ جس کے سینے کو چاہتا کھول دیتا ہے جس کے سینے کو چاہتا بند کر دیتا ہے اس لیے کچھ میڈیا والوں کا یہ الزام لگانا یا کچھ لوگوں کا یہ الزام لگانا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا غلط ہے یہ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا آپ لوگوں سے کہیے کیا تم لوگ ہمارے دین کے بارے میں شک کرتے ہو اسلام کے بارے میں شک کرتے ہو تو تم عبادت کرو جس کی تم کر رہے ہو میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی میں عبادت کروں گا 
آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو سات میں کہا ویم سسک اللہ بزور فلا کاش فلا اللہ ویم رت کب خیر فلا رات دل فولی یوسیب و بہی میں شاہ امن عبادی اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو روک لے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دے دیتا ہے احسان کر دیتا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ وہی کی اتباع کیجیے آپ صبر کیجیے یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ جائے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے آپ لوگوں کے سامنے گیارہ میں پارے کا یہ کچھ پیغام تھا کچھ باتیں تھی بس پیغام میں یہ سمجھیے تمام آیتیں شامل نہیں ہیں کچھ چیزیں موٹی موٹی میرے حساب سے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے گیارہویں پارے کے اندر سورہ ہود کی کچھ آیتیں ہیں انشاء اللہ اس کا تذکرہ بارہویں پارے کے پیغام میں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے کتاب و سنت پر چلنے والا بنا امین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ